说您的儿子，该不会就是他吧？啊，对，这就是我儿子夏冬。冬冬，这就是我常跟你提起的小爷。你你们俩认识啊？何止认识？他就是我老跟你说的我那同事，小黄鱼。啊啊！我在你家门口，你方便出来一下吗？我我呃，喂。干嘛？啊，坐下聊会儿。不坐。什么事儿？本来呢是想把你支开的，但是。越想像上次那样骗我出去夜跑，自己偷偷溜进去找房阿姨是吧？你的房东黄阿姨是我妈妈。你早就知道，为什么不告诉我呢？她一直就希望我能跟她的房客相亲。我要早知道这房子是你租，我一定会阻止她。怪我了。不是，我，你你住在这儿挺好的，我我妈妈她很开心这段时间。知道你这人对于隐私很在意，你放心吧，这事儿我会帮你保守秘密的。自己保守的才是秘密，交给别人的那是谈资。那你就多藏心里好了，只要你不嫌憋得慌。你要不嫌憋得慌，你干嘛来找我呀？转进去找黄阿姨，让我回避是吧？给你半个小时，跟华阿姨说点好听的。妈，哎呀，你可算回来了，刚好小严在家，太好了，太好了，小严啊，小严。你们俩真没缘分，总也碰不到。有时热情会冷，所以我们的相拥就更深。生命并不完美，只因为对方完整。在乎越伤彼此很深，面对挚爱的人，为何不舍，只冲着不理论？爱是怎么争的，守着。找他，就是我找他。深爱是捧着一个人，好坏不分。嗯，东东，吃饭什么时候开始研究粤菜了？嗯，粤菜他们包的他们最讲究了，当然要研究了。那干脆我们搬到深圳去住好了。啊？为了喝一口汤搬到深圳去，这是不是有点夸张呀？您不是总说喝汤要趁热吗
。哎呀，那我自己可以做嘛。我被调到深圳分公司了。你被发配到深圳，要离开上海吧？什么叫发配呀、啊？我是去那儿做负责人，升职加薪的。我呢，是想带着您一起过去。那儿的工作不像上海这么忙，我可以抽更多的时间照顾你。要去你自己去啊，我不去。你一个人住在这儿，我不放心呀、啊。我怎么是一个人呢？我还有小严呢。你就那么不愿意跟我在一起生活呀，夏冬？你能不能长点记性啊？当年都保送你上了福记大学博士，人家羡慕的不得了。可你倒好，非要出国留学。你从小到大没有离开过上海，你吃不了那边的苦。我不同意你就做，绝食不吃饭。最后还是你爸爸心软，让你去了。可结果呢？你要是留在上海的话，现在都已经结婚生孩子了，我和你爸爸都可以抱上孙子了。可现在，你爸爸他……妈，别说了，我留在这儿。不是为了外人，因为你爸爸在这儿，这是我的家，我哪儿都不去。呀，什么好吃的怎么那么香啊？夏龙，你怎么在这儿啊？我我来看我们妈。花姨，您说您的儿子该不会就是他吧？啊，对，这就是我儿子夏冬。冬冬，这就是我常跟你提起的小爷。你你们俩认识啊？何止认识？他就是我老跟您说的我那同事，小黄鱼。啊，太好了，太好了！来来，哎呦，小爷，缘分呐！哎。公司要派你去深圳啊？对啊，我是回来做我妈妈的思想工作的。小严，我不让他去，你就放心住在我这儿啊。为什么？这是千载难逢的好机会，只要去那边坐办公室坐个两年，回来就能顶苏三的位子，好多人抢呢。呃，那小严，你能跟着他一起去吗？妈，嗯，简言很快就会是上海的副总，上海是他的天地。我未来的发展方向不在这儿。啊，你的发展方向不在这儿，那这么说来，你去了不回来了？除非我把我的位子让给他。没必要，你更适合这儿。那我妈妈呢？不愿意离开上海。如果你还愿意住在这里的话，麻烦你多多照顾她。这说的哪里的话？一直都是黄阿姨照顾我的呀。东东啊，我明白了。明白什么了？我是你妈，我当然知道你会不会回家。你这么孝顺，妈一个人在上海，你不放心的呀，总要经常回来看我，是不是啊？最好嘛，在上海给妈找个儿媳妇陪着，儿媳妇在上海发展的好嘛，你的脚就跟着你的心回来了。哎，黄阿姨，反正我是觉得她的胃已经被您留下了。不是我，是你，东东。之前小严一直跟我学做菜，虽然他没有这方面的天赋，但是他学的特别认真。他带去的那些便当啊，全是我手把手教他的。你觉得味道怎么样？哎呀，黄阿姨，他的胃是享福了，但我的胃现在我快饿死了。哎呀呀呀呀！哎，儿子，快快去给小严盛饭呀！别傻，这快。原来早就认识啊！我哪知道他是您儿子啊？这边一只脚在那边的，这往后日子怎么过呀？嗯，你妈
，未必是这么想的。那我妈怎么想的？你们看吧，我先去睡睡觉了。呃呃，最近脖子有点落枕，我吹个枕头。看啊，你们看吧。哎呀，哎呦，华姨晚安。晚晚安。你现在可以走了。不生气，他要是听到我出门的动静，肯定会来拦他。等他睡着了。蔡彩龙关真的一半是谁策划的？准确答案：林俊文。在猜的上海的车祸，谁是罪魁祸首？答案你已经知道了。脸色怎么那么难看啊？谁啊？临时北京分公司给林俊文的灯具报销。这时间不是那一次吗？他去我们关真就你是公司安排的，还有那次车祸，这谁发给你的？微信号是林俊文的，但我猜，手机是在关海林的手里。关海林是在挑拨你跟林俊文的关系，但这个单据不会有问题，所以龙关那一次他是在耍苦肉计。那那次车祸呢？我跟他有证据。我对关海林不感兴趣。我对关海林也一点好感都没有，但是他发的这些信息刚好印证了林俊文在我心目中的印象。好，就算林俊文在演戏，明天的清月仪式结束之后，他也可以出戏，到时候一切都会真相大白。所以你是打算在这次发布会上为他上位保驾护航吗？但愿你输得起。我有什么输不起的？对林俊仁的信任，不，是对人心的信任。我倒希望他能赢，这样。就算是给我来一个痛快的吧，剩的拖拖拉拉，纠缠不清。谢谢你今天帮我说服我妈。你最好再考虑一下，黄阿姨会伤心的，她舍不得你。